Как-то раз люди попросили доброго волшебника остановить ненависть. Легко, сказал он. Я сотру границы между странами, сделаю так, чтобы все люди говорили на одном языке. Из вашей памяти я удалю вековые обиду и злобу. Я дам каждому из вас одинаковые дома, одинаковые автомобили и другие ценности, которые вы так любите. Я создам школы и университеты, в которых вы будете учиться на равных. Вы не будете завидовать, не будете ненавидеть и больше никогда не станете воевать. Магическое заклинание и волшебство свершилось. Какое-то время люди жили мирно, пока одни не решили, что они лучше и достойнее остальных. Они начали объединяться в группы и забирать у других людей все, что им нравится. И на земле опять появилась ненависть и начались войны. Тогда волшебник уничтожил все оружие и на несколько дней вновь воцарился мир. Люди упорно искали свое оружие, отчаявшись его найти, они заточили концы веток деревьев и возобновили войны. Волшебник уничтожил все деревья, но люди не сдавались, они начали разрушать свои дома и сбрасывать друг на друга камни. Волшебник превратил все камни в пыль. Люди не пускали рук, они стали приручать диких животных и натравливать их друг на друга. Волшебник переселил всех животных на другую планету. Тогда люди научились делать яды и отравили воду. Пришлось испарить и всю воду. И теперь на планете остались одни руины. Пропали все деревья, животные, не стало воды. Скоро земля окончательно пустеет, и все люди умрут в ненависти к друг другу. Волшебник опечалился. Я хотел бы спасти человечество, но, к сожалению, оно само этого не хочет. Ты ослабь сначала, а потом потихоньку тяни. Теперь ты в безопасности. Не волнуйся, я медленно поеду. Я не волнуюсь. Издалека приехал? Нет. Нет, это не я. Да как не ты? Не я. Давно не был. В Грозном. Бываю периодически. Нам же в другую сторону. Вы ушли с маршрута. Через 200 метров развернитесь. Все нормально. Выше по центру. Поедем через центр города.
Это мемориальный комплекс имени Ахмата Хаджи Кадырова в честь победы в Великой Отечественной войне. Да знаю я. К родственникам приехал. К другу детства. Долго не виделись с другом. Больше 20 лет. Как 20 лет? Ты же сказал, что приезжаешь часто. Это друг 20 лет не был в Грозном. Сейчас он вернулся, и я с ним встречаюсь. Молодец, твой друг. О корнях нельзя забывать. А это, знаешь что? Конечно, знаю. И что? Да, алло. Валикум салат. Нет, я скоро буду. Не знаю, минут через 15-10 буду. Давай. Давай. Здесь часто проходят выставки художников. Тетя Люда дома? Тетя Люда, она дома? Плохо слышно? Чётче надо? А, счетчик. Я за электричество оплатила. Извините, я не по поводу электричества. Я друга своего ищу, Коля Савельев. Или маму его, тетя Люда. Они здесь жили во время войны, в 23-й квартире, а я в 25-й квартире жил. У меня со слухом беда. Савельев, говорит. Да-да-да-да-да, Савельев. Они давно здесь не живут. А Николай уехал в лечебницу, в Терновоцк. Ой, да нет, не в Терновоцк. У меня где-то записано. Ты проходи, ты издалека. Спасибо, я спешу. Я здесь подожду, ладно? Сейчас найду свою тетрадочку. Да, да, хорошо. Вот записано. Тут Все оказалось намного билет, сложнее, Адам, Мишель. Адам, Адам, ты должен поторопиться. Не, не волнуйся. Билет, билет взял. Сейчас сажусь билет. в автобус. И через несколько часов буду на месте. Уважаемые пассажиры, через 5 минут отправляется автобус с маршрутом Грозный Есентуки Кисловодск. Имейте свободные места. Желающие воспользоваться маршрутом, приобретайте билеты в каждый автовокзал. Сегодня в Кисловодске будет ясно. 
Вот это дождь. Не верьте, а то вместо носа будет ухо. Извините, а вы не знаете, где неврология? Не, не знаю. Подбородок тяжелый. У вас построение хромает. Я уже здесь сижу 25 лет. Не надо меня учить. Да, под сидячий камень вода не течет. Удачи. Стоит на крыше, колеса не крутятся, а едет. Это уже девятый вопрос без ответа. Правильный ответ всегда есть. И шансы у каждого есть. Только не все им воспользуются. Я искала ответ. Долго искала. Ходила в библиотеку, спрашивала у людей. Искала, искала и нашла. Трамвай. Вот говорят, был трамвай, не было трамвая. Зачем тогда масло? И почему Анечка случайно его рассыпала? Нет, трамвай был. Да-да. У нас такой в Кисловодске ходил до 1966 года. Нарзанной галереи, где сейчас сидят художники, до самого вокзала. Но просто воспользоваться им не было никакой возможности. Представляете? А знаете почему? Нет, не знаю. Он возил минерал. Одну минералку, только минералку. Вы сможете мне точно помочь? Скажите, вы же знаете, где находится неврология? Здравствуй, девочка. Я друг своего еще, Коля. Знаешь его? Какой Коля? Коля Савельев. А вы кто? А я его друг. К нему никогда никто не ходит. Ну вот я пришел. Ты знаешь, где он? Знаю. Он с Валентиной Ивановной в парке гуляет. Покажешь, где он? Покажу. А я тебе яблочек подарю. Ты женат? Пока еще нет. А ты стихи любишь? Конечно, люблю. Я сам в некотором роде поэт. Правда? Правда. Пойдем. Я тебе кое-что покажу. А что там? Тебе это точно понравится. Возьми. Маша, я немного спешу. Давай мы к Коле пойдем, а? Я тебе открою секрет. Это я написал. Страница 323. Людей неинтересных в мире нет. Их судьба, как 
как истории планет. У каждой все особое, свое. И нет планет, похожих на нее. Маш, я тороплюсь, давай мы пойдем. Если кто-то незаметно жил и с этой незаметностью дружил, он интересен был среди людей с самой неинтересностью своей. У каждого свой тайный личный мир. И с мире этом самый лучший миг. И с мире этом самый страшный час. Но это все неведомо для нас. И если умирает человек, с ним умирает первый его снег, и первый поцелуй, и первый бой. Все это забирает он с собой. Да, остаются книги, мосты, машины, художников, холсты. Да, многому остаться суждено. Но что ты, уходит все равно. Таков закон безжалостной игры. Не люди умирают, а миры. Людей мы помним грешных и земных. А что мы знали в сущности о них? Что знаем мы про братьев, про друзей? Что знаем о единственной своей? А про отца родного своего? Мы знаем все? Не знаем ничего. Уходят люди. Их не возвратить. Их тайные миры не возродить. И каждый раз мне хочется опять от этой невозвратности кричать. Сделала. День добрый. Да, здравствуйте. А вы, Валентина Ивановна? Да. Я своего друга ищу, Колю Савельева. Так вот он. Это рассеянный склероз, это заболевание, при котором повреждаются и постепенно отмирают нервные окончания спинного или головного мозга. А у Николая очень серьезный случай, у него поражены оба мозга. Поэтому он ни ходить, ни говорить не может. Но как он в детстве был абсолютно нормальным? Или я просто не замечал этого? Вы путаете. Есть другое заболевание, очень схожее по симптомам аутизма. Вот как раз оно передается по наследству и проявляется с раннего детства. А рассеянный склероз – это коварная болезнь молодых. И причины до сих пор не выяснены, а спровоцировать может сильный стресс. И у Николая сначала отнимались ноги, потом пропала речь, и потом он попал к нам. А это лечится? На сегодняшний день нет. То есть у кого-то процесс идет быстрее, у кого-то медленнее, а лекарства у Николая только тормозят процесс. Но он все помнит, он все знает. Вот и вас узнал. Да, он узнал? Да, да. Так что поговорите с ним. А помнишь, Коль, как мы в Грозном с тобой жили? Большая пятиэтажка. У меня 25-я квартира, у тебя 23-я. Колян, в общем, у меня очень мало времени. Мне нужна твоя помощь. Скажи, Коль, ты помнишь, как в Грозном нас спас мужчина? Помнишь, я его портрет нарисовал, Коль? Потом мы уехали в село. Я, ты, твоя мама, моя мама, Коль. Ну и туда война пришла. Моя мама решила уехать во Францию вместе со мной. А вы решили остаться. Я подарил тебе портрет этого мужчины, Коль. Мне этот портрет очень нужен. Колян, где этот портрет? Так, 
Давай так, Колян. Если портрет у тебя, ты моргни. У тебя? Так. Он у тебя в палате, Коль? Значит, нет. Ты отдал его маме, да? Коля, где тетя Люда? Колян, я буду тебе помогать, а ты напишешь, да? Давай, Коля. Колян, сюда смотри. Колян, сюда смотри. Послушайте, единственное, чего я хочу, чтобы мой друг стал чувствовать себя лучше. Может, он что-то вспомнит. Это его шанс. А вы лишаете его этого шанса. Ведь ни вы, никто другой не повезет его в Грозный, а я сделаю это. Валентина Ивановна, я верну вам его через два дня. М? Я категорически против. Категорически. Коле нужен сложный уход. Капельницы, таблетки, уколы, массаж. Вы все это сделать не сможете. Я смогу все это сделать? Нет. Послушайте, должен же быть какой-то вариант, как решить эту мою просьбу. Да, если главный врач разрешит. Конечно, разрешит. Где он? В отпуске. Когда он вернется? Через неделю. У меня нет недели, Валентина Ивановна. Вот мой телефон. Пожалуйста, звоните через неделю. А сейчас я вам ничем помочь не могу. Вам лучше уйти? Что, мало? А давайте вот так. Так, пожалуйста, заберите свои деньги и выйдите вон, иначе я вызову полицию. Да, Мишель. Ты достал портрет? Еще нет. До выставки три дня. Появились непредвиденные обстоятельства. Звонил ассистент Франсуа. Они хотят получить картину заранее, до начала общего показа. Тяни время. Все. Коля, 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 Коля! Да, Мишель. Адам, Адам, как дела? Хорошие новости есть? Уже скоро, уже скоро. Что с Франсуа? Ждет. Отлично. До выставки три дня. Я помню, Мишель. Я помню.
Алла, проложи маршрут до ближайшей гостиницы. Маршрут проложен. Развернитесь и двигайтесь на северо-запад один километр. Ваше место назначения будет через 300 метров слева. Продолжайте движение. Ваше место назначения будет через 100 метров слева. Алла, ты издеваешься? Нам сюда еще рано. Вы ушли с маршрута. были в точку назначения, хотя короткий маршрут мне нравился больше. Нет, Колян, конечно, проще было бы сначала затащить тебя, а потом затащить твою драгоценную коляску, но нет. Коля не расстается со своей любимой коляской. Нет, это не про нас. А ладно, спасибо, Адам. Да, пожалуйста, Колян, мне вообще не проблема. Да. Теперь я понимаю, почему тут нет окон. Колян! Сегодня отдыхаем, завтра домой в Грозный. А ты прости меня, Коль. Я понимаю, людей красть не очень хорошо. Но ты должен понять. У меня просто не было выбора. А портрет, Колян, мы найдем. Мы же его найдем, правда? А? Ну вот. Найдем колян. Ты даже не представляешь, как преобразится вся моя жизнь, когда мы его найдем. А тебя я не брошу. Обещаю, колян. Да ё-моё, Коля, ты чего? Блин. Терпи давай! Блин! Смотри, Колян, какая красота. Вот это... Это моя жизнь. Колян пронесло. Главное картину найти, Коль. Найдем картину, заживем, понял? Купим тебе электроколяску. А себе, Коль? Себе я куплю красную Феррари, обязательно красную. А правда, Коль, чего ждать-то, а? 
Лишняя маскировка нам не повредит, правильно? Ну что скажешь, Колян? Не, ну я понимаю, не самая моя лучшая работа. Но издалека вполне себе. День добрый. Помните меня? Вчера к вам заходил. Электрик. Это вы? Да, электрик. А вот да. это Коля. Будьте как дома. Пойду-ка я чай принесу. Спасибо. Ну вот, Колян, ты и дома. Твоя квартира узнаешь? Ты здесь жил, Коль. Колян, вон там сзади была твоя комната. А вон там стоял твой аквариум. Помнишь, Коль? Колян, теперь вспоминай. Картина здесь? Да, Коль? Где ты ее оставил? Коля, Коля, посмотри. Нам надо вспомнить, где картина. Да? Давай вспоминай, Колян. Коленька, выпей чай. А он не может сам. Тогда, тогда напои ты. А скажите, пожалуйста, мы ищем одну старинную вещь, она очень дорога для Коли. Мне кажется, после ремонта Старых вещей не осталось. А когда ремонт делали, не находили портрет? Картину, что ли? Да-да-да, картину. Картину, а на ней нарисован мужчина. Не находили? Ой, да вроде бы нет. Стулья. Стол. По-моему, кастрюли. Картины не было. Коленька, оставайся у меня. Я позабочусь о тебе. Сын мне поможет. Оставайся. Коле нужен особенный уход. Капельницы, уколы, таблетки, массаж. Вы в этом ничего не понимаете. Мне его вернуть надо через два часа в больницу. Поехали, Колян. Коля, где эта картина? Дома у тебя ее нет. Да помню я, Колян, помню. Это наше с тобой дерево. Помню. Точнее, Колян!
Что там? Там картошка. Копай давай. А с чего ты взял, что она именно здесь? Так я же сам ее и закопал. Давай, давай, работай. Просто, я думал, здесь клад. Знаешь, много думать вредно. Давай, копай, копай. Я-то клад никогда в жизни не видел, кроме как по телевизору. Пираты Карибского моря, клад Кортезе на острове Мистецов. Ты смотрел этот фильм? Нет, я не видел этот фильм. Давай, работай, активней, давай. Там было 600 золотых монет. Они забрали их и у индейцев. Но это было очень опасно. Когда они нашли, то... Что это? А Ну-ка, отойди. Что это? Это... Это, братан, клад. Тогда я хочу половину. Да ты что, а тебе с чего? Ну, я копал, и лопата моя. Слушай, а у тебя в Корее родственников нет случайно? Нет. А что? Оля, мы едем в Шикарой. Мы там жили во время войны, помнишь? Там я тебе картину подарил, а мы с мамой уехали во Францию. Если картины нет в Грозном, Колян, значит она там. Больше ей быть негде. Добрый день. Добрый. Давно тут? Полчаса где-то. Скоро завал расчистят. Через часик расчистят. Спасибо. Не за что. Колян, надо часок подождать. Ты в туалет не хочешь, кстати? Вот хорошо. Зацени, Коль. Искусственный интеллект. Как тебя зовут? Хава. Хава. 
Сколько у тебя рук? 348. Сколько у тебя ног? 56. А у меня всего две. Почему так мало? А потому что, Хава, я человек, а ты всего лишь робот. Вот сейчас было обидно. Колян, ты как это? Шея болит, спину ломит. Чуть лучше стало. Подожди, Коль, ты ходить можешь? Сейчас я присяду. А ну-ка, подожди. Ах ты, симулянт! <смех> Колян, ты нас всех обвел вокруг пальца! И меня, и врачей, и бабку эту! А, Коля, а где картина? Да, где картина? Воды. 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 Сейчас это мы мигом. Коля, Коля, где картина? Колян, картина где? Коля. Да, где картина? Ты что, прикалываешься? Коль, картина где? Ты мне ничего не оставлял. У меня всего лишь краски да холсты. Ты еще несешь, Коля? Где картина? Где портрет мужчины? Нет у меня никакой картины. Нету. Сядь. А теперь вспоминай. Мама открыла двери. Позвала тебя. Я тебе отдал картину. Кто на ней изображен? Мужчина. Вот, я тебе отдал картину, она у тебя находится. Мишель, а ты откуда? Я прямо от Франсуа. Хава твои координаты висли, но это не важно. Мы теряем миллионы. Две картины. Я отдал ему, она у него. Она у тебя? Ты нашел ее? А ты меня бросит? Твоего лучшего друга? И забрать все миллионы? Франсуа тебе кончит! Может, он спрятал ее у мамы? Где тетя Люда? Деньги испаряются! Ты ничто! Ничто, сетство! Ты мерзавец, подлец. Ты никогда не найдешь картину. А знаешь почему? Потому что ее нет. Она не существует. Это я, я. Извини. Мне позвонили и сказали, завал расчищать не скоро приедут. А когда приедут? Могут вовсе не приехать. А объезд есть? Есть, через Утумкали, но там очень плохая дорога. Хорошо, спасибо. Удачи тебе. Сам думаешь, ждать или ехать. Алла, проложи маршрут до Шикароя. Маршрут проложен. Направляйтесь на Итумкали, потом по грунтовой дороге в Шикарой. Время в пути 6 часов. Соблюдайте скоростной режим. Да без тебя знаю. Конечно, вы же человек. Хорош болтать. Включи мое интервью на Франц 2.
Вы преуспевающий чеченский художник, восходящая звезда. Ваши картины успешно продаются по всей Европе. У вас множество персональных выставок в престижных картинных галереях Старого Света. Вы закончили Парижский университет Сорбонны. Вы молодой и чертовски привлекательный. Миллионы наших зрителей хотят знать, в чем ваш секрет. Капитан полиции Исрапило, ваши документы. Что, француз? Я чеченец. А, чеченец. Во Франции разве не принято перед знаком останавливаться? Перед каким знаком? Перед тем. Не заметил, извиняюсь. По документам машина белая. И? А машина красная. А, это я ее перекрасил. Понятно. Выходи, будем разбираться. Послушай. Я этого инвалида везу просто. Маме его. У него мама больная, и она попросила меня привезти его. А что с ним? Он этот, парализованный. Это мой друг детства. Да я машину поэтому перекрасил, ему красный цвет нравится. У него просто кроме матери никого нет. Она мне звонила просто каждый день, привези Колю, привези и так далее. Вот я специально вырвался из Франции, приехал. Маме радость будет, ты представляешь, как она обрадуется, когда его увидит. Правда, Колян? Ты ведь хочешь к маме? Понятно. Езжай ты, будь аккуратен в следующий раз в топ-знаках, не гоняй машину. Да, конечно. Всего счастливо. Добрый день, Спасибо большое. А теперь к новостям культуры. Остались считанные дни до знаменитой выставки «Франц Арф». Напомню, что выставка проводится традиционно раз в пять лет в Париже. И в этом году на ней будет представлена первая картина известного чеченского художника Адама Тайсумова, которую он нарисовал еще будучи ребенком. Как сообщил бессменный организатор выставки Франсуа Виньон, по завершении экспозиции картины художников будут проданы на закрытом аукционе по заоблачным ценам. Снимай, Колян, снимай себе эту фигню! Да снимай ты уже! Где сеть? Это хороший вопрос без ответа. Остается жить и радоваться жизни. Я же тебе говорил, что они хотят картину заранее до выставки. Нет, Мишель. Скажи, что Адам Тайсумов не предоставляет картин заранее. Адам, нет. Картина будет только в день выставки. У нас два дня до выставки. Наши миллионы утекают. Ищи лучше. Мне надо идти. Добрый вечер. Да, Лилитин? Добрый. А -а -а. Сову. Я Ар думаю, кто это тут стоит? А это ты художник. художник. 
А это кто? Это твой друг? Да, его Коля зовут. Коля, Коля? Да. Здравствуй, Коля. Я Беслан. Беслан, начнем ремонтировать. Я буду тебе помогать. Не спеши. Шикарой никуда не денется. Коля! Коля! Приехали! Ты, наверное, голодный? Пойдем покушаем. Ну как? Горы, красота? А ты знаешь, что это такое? Да, это башня. Наши предки еще в старые, в старые времена Строили такие башни. Начинал дед, заканчивал внук. А ты рисуешь что-нибудь подобное? Нет, подобное я не пишу. И двигатель. О, Этот двигатель пишу. очень старый. Когда завтра И будешь ехать, ехать, сильно не гони. И мотор... Иначе совсем мотор загубишь. Беслан, мы сегодня поедем. Хорошо? Сегодня я вас никуда не отпущу. Ночь уже, ночь. Мы спешим, нам ехать надо. Сегодня все куда-то мчатся. Главное терпение, Адам, терпение. Продолжайте движение. Под сидячий камень вода не течет. Давай ты! Это из ржавой 
Место рухла держала я! А ты что пялишься? Я вас помню. Тогда вы были совсем маленькие. Ты меня не помнишь, что ли? Нет, не помню. Ты все время рисовал, а твой друг постоянно что-то снимал на видеокамеру. А что с ним? Спит, устал. Это я вижу. Почему в коляске? Он инвалид. Несчастный мальчик. Где его мама? Дома. Мы к ней через пару дней поедем. После того, как мы уехали, вы не находили портрет мужчины? Нет? Вот ключи. Пойдемте к столу. Нет, мы сначала осмотримся в доме, хорошо? Сто данных. Дождь будет. Просыпайся, спящая красавица, просыпайся. Я обыскал весь дом. Я обыскал уже сарай везде. Где картина, Колян? Да, да знаю я это, наша кассета. Мне плевать на кассету. Мне необходимо найти картину, Коль, понятно? Ой. Да. Адам, ты нашел портрет? Ищу. Ты идиот. Остался да один день. Да сам ты идиот! Ты достал меня, заткнись уже! А ну-ка, вставай, пойдем искать. Давай. Давай, смотри по сторонам. Мне плевать, что ты хочешь спать. Я не могу позволить, чтобы из-за какого-то урода я потерял все свое будущее. Коля, у меня нет времени, ты понимаешь, Коля? Мне нужна эта картина, Коля! Ты вонючий, жалкий урод, у меня остался один день, Коля! Коль, ты чего? Колюнь, Колюнь, Коль, ты чего? Колюнь, Коля, Коля, прости, прости меня, Колюнь. 
Коля, прости. Ты чего, Коля? Коля, Коля. Ты чего, Коль? Прости, прости, пожалуйста, Колян. Коля, держись. Коля, я сейчас. Колян, Колян, ты держись. Коль, я сейчас. Алло. Да, здравствуйте, Валентин Иванович. Это друг Коли, Адам. Что с Колей? С ним все хорошо, Валентин Иванович. Я верну его вам через пару дней. Валентина Ивановна, скажите, пожалуйста, а где Колина мама? Она погибла на его глазах много лет назад. Алло. Помнишь, как мы играли? Нужно было положить вкладыш машинкой вверх. Но я делал все наоборот. Если машинка перевернется, моя победа. А вот это...
Колян, что ты здесь развалился, а? На улице такая погода, а ты лежишь. Пойдем, Колян, сейчас прогуляемся с тобой. Помнишь это место? С тобой забирались на этот холм и пропадали здесь часами. Коль, нам ничего не помешает сделать это прямо сейчас. Держись, Колян! Держись, держись! Оп! Держу! Еще чуть-чуть, Халяр! Почти! О, Коля! О. Брюсли и Ван Дам снова вместе! Не люди умирают. А миры. Не люди умирают. А миры. Вот это мы испачкались с тобой, Колян. Коляску твою надо менять, купим тебе новую. 